Informasi lainnya, Polda Jawa Barat merekonstruksi pembunuhan perempuan muda yang tewas dibunuh tiga pelaku gara-gara cinta segitiga. Dalam salah satu adegan, para pelaku membuang korban ke pinggir tebing untuk menghilangkan jejak. Rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Indriana Dewi Eka urung dilakukan di lokasi pembuangan jenazah di Dusun Cilengkong, Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat karena alasan keamanan. Rekonstruksi pun akhirnya dipindahkan ke arah Polsek Banjar. Ada sebanyak 38 adegan diperagakan ketiga pelaku berinisial DA, DP, dan MR. Laku perempuan yakni DP menjadi otak pembunuhan karena korban menjalin asmara dengan kekasih DP yakni DA yang juga ikut membunuh korban. DP lalu membayar MR untuk menjadi eksekutor pembunuhan. Penyelidikan kasus kini diambil alih Polda Jabar karena lokasi kejadian berada di beberapa wilayah Jawa Barat. Uh, saat ini yang dilakukan adalah rekonstruksi dari penyidik di Treskrim Um Polda Jabar terkait dengan uh, perkara atau kasus uh, pembunuhan yang mayatnya dibuang di belakang patung gajah Neglasari Banjar. Kabarnya ini salah satu pelaku katanya ada calik betul ya? Dari informasi yang didapatkan, uh, uh, kami mendapatkan informasi sedemikian rupa, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa ditanyakan ke penyidik Polda Jabar. Sebelumnya juga polisi melakukan rekonstruksi di lokasi pemuduhan di Jalan Bukit Pelangi, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan hasil olah TKP, para pelaku mengeksekusi korban yang masih berada di dalam mobil dengan cara menjerat korban hingga korban meninggal dunia. Lalu korban dibawa ke beberapa daerah di Jawa Barat hingga akhirnya dibuang di kota Banjar yang ditutup dengan selimut. Isak tangis kakak korban pembunuhan perempuan di Kabupaten Bogor tak terbendung saat melihat jenazah sang adik di ruang pemulasaran di Rumah Sakit Banja. Kasus ini terungkap setelah korban ditemukan dalam terbungkus selimut dan terikat. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat pamit akan pergi ke puncak. Di tanggal 15 dia minta, kak tolong transfer ya itu. Eto, udah itu. Terakhir udah saya lihat di sini. Hmm. Udah gak ada pulikasi lagi. Kejam, Pak. Kejam. Mengusut kasus ini, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan yang diduga terkait dengan asmara dengan menghadirkan tiga tersangka. Pembunuhan diduga terkait dengan cinta segitiga dan melibatkan seorang eksekutor. Sebelum jenazah korban dibuang, kendaraan yang digunakan tersangka sempat mengalami mogok. Cepat ngebuka. Berarti yang diambil kuncinya. Oh kuncinya, dikunci berarti mobil. Kunci. Terus menghidupin mobilnya gimana? Di luar garis polisi, di luar garis Waktu selesai, karena itu makan masalah kater lah. Menghidupin mah sama orangnya. Oh jadi nggak sepi. Berarti yang dibuka? Tapi pas waktu mau menghidupin kan udah mungkin udah nggak ada mencurigakan ya udah dibuang terbuka kalau masalah pintu mah terbuka semua oh semua terbuka kalau udah hidup mah itu mobil ya oh jadi waktu ke kalau waktu ke bengkel mah tertutup kasus terungkap setelah 25 Februari lalu warga di kota Banjar dikegerkan adanya penemuan jenazah seorang wanita yang terbungkus selimut evakuasi jenazah sempat mengalami kesulitan karena jenazah berada di pinggir jurang Jenazah yang telah dievakuasi langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Banjar. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkapnya kita bergabung dengan Kombes Urawan di Reskrim Um Polda Jawa Barat terkait pembunuhan wanita yang diduga ini motifnya karena asmara. Pak Kombes, selamat sore Pak. Selamat sore Pak. Uh, ya Pak, jadi apa sih temuan baru dari polisi setelah rekonstruksi dilakukan? Uh, sebetulnya kita kemarin belum melakukan rekonstruksi secara resmi, kita baru meruntut peristiwanya dari mulai kurban dibawa dari rumah sampai dengan dibuang di Tegali Panjang. Jadi uh, 
kita menemukan beberapa hal tentunya dari mulai peristiwa korban pergi dari rumah, kemudian melakukan eksekusi di wilayah Bogor, kemudian korban dibawa keliling-keliling sampai dengan dibuang jenazahnya di daerah Panjar. Hmm. Gitu kira-kira. Oke, okay. ini kan karena yang membunuh ini adalah pacar korban, ya Pak Surawan ya, ya. dengan mantan ya. pacar korban. Itu gimana ya. kok bisa akhirnya mengeksekusi berdua? Sebenarnya motifnya apa sih Pak? Jadi motifnya kan seperti saya sampaikan bahwa itu kan karena cemburu daripada Devara kepada korban. Awalnya memang uh, Didot ini uh, sudah menjalin hubungan asmara atau pacaran dengan tersangka, kemudian juga pacaran dengan korban. Nah dari tersangka atau Devara ini menghendaki apabila memang Didot ingin kembali kepada dia, ya harus salah satu tidak ada di muka bumi. Seperti itu penyampaiannya, artinya harus dihilangkan. Uh, Hmm, Oke, okay. oh dihilangkan uh, dan akhirnya mereka berdua ini bekerja sama begitu Pak Surawan? Ya bekerja sama, jadi kalau memang Dido tidak berani ya silakan mencari orang yang berani untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Akhirnya uh, DI ini berkomunikasi dengan MR selaku eksekutor, awalnya memang menolak, tapi karena MR sendiri sedang telit hutang sehingga dia menyanggupi untuk melakukan pembunuhan terhadap korban dengan awalnya imbalan adalah 50 juta rupiah. Hmm, 50 juta itu sudah diberikan para pelaku kepada eksekutornya? Sejauh ini yang baru diberikan adalah 15 juta uang tunai, kemudian juga dibelikan handphone seharga 8 juta rupiah. Jadi sekitar 23 juta yang baru diberikan uh, para hmm. korban, eh, para pelaku ini. Oke, okay. uh, kemudian juga dari peran-peran ketiga tersangka, ini nanti dikenakan pasal berbeda atau disamakan Pak? Untuk perannya kira sama semua, jadi memang ini direncanakan oleh mereka bertiga. Okay. Di samping juga guna perencana juga di situ kan ada uh, perampokan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Karena ada barang-barang berharga dari korban yang sempat mereka ambil kemudian dijual kepada uh, pembeli. Yaitu berupa tas mifitong dan uh, jam tangan merek nolek. Oke, okay, berarti itu tidak hanya berarti pembunuhan ya Pak ya, tetapi juga yeah. ada modus untuk mencuri dari ya, betul. barang-barang korban. Nah kemudian Pak Surawan, kan ini TKP-nya berbeda-beda ya, meski di Jawa Barat tetapi ya. ini penemuannya berbeda-beda begitu. Mulai dari ya. satu tempat ke tempat lainnya, itu gimana Polda Jawa Barat waktu itu akhirnya mensinkronkan jenazah yang berada di pinggir kali atau sungai itu adalah seseorang yang kini sudah diketahui identitasnya Pak? Ya, jadi semenjak penemuan jenazah itu, kita bekerja maksimal untuk menemukan identitas daripada korban. Nah, kita mengangkat sidik jari memang yang dalam kondisi sudah sudah jenazah rusak, kita berusaha maksimal untuk mengangkat sidik jarinya dan kemudian kita menemukan identitas daripada korban. Dari identitas inilah kita kemudian uh, mendatangi orang tua korban dan menyatakan bahwa benar itu adalah anaknya yang beberapa hari sebelumnya dibawa oleh pacarnya untuk Uh, pamitan jalan-jalan ke daerah Bogor. Nah dari situlah kita mengembangkan bahwa uh, kita menemukan pelaku-pelaku ini dari pengembangan yang kita dapatkan keterangan dari orang tua korban. Oke, terakhir Pak Surawan, ini tersangkanya sudah ditetapkan tiga, ada tersangka kemungkinan tambahan lagi atau sudah berhenti sampai di tiga tersangka ini? Untuk tersangka memang hanya tiga, saat ini kita sudah lakukan penahanan terhadap ketiganya. Baik, Kombes Surawan di Reskrim Umpol da Jawa Barat, terima kasih untuk informasinya mengenai pembunuhan wanita yang diduga terkait dengan motifnya adalah asmara. Usai jeda tetaplah bersama kami di Kompas Petang, Saudara. 76 rumah di Brebes, Jawa Tengah rusak akibat bencana tanah bergerak. Tanah bergerak dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir. Sorotan lainnya kedatangan Ed Sheeran ke Pasar Santa Jakarta Selatan Sabtu siang jadi sorotan netizen. Beberapa jam jelang gelaran konser, Ed Sheeran sempat mengetok toko-toko vinil di Pasar Santa untuk membagikan piringan hitam album miliknya.